担心叔叔呢？啊，你也听到了，一晚上没睡。其实我小时候很少惹他生气的，为了逗他开心，我拼命的学习，好不容易考上大学了，又考上研究生，不为别的，就为了他出去好跟别人吹牛。看看现在弄的，好事多磨。佳佳，你放心，我一定会努力，让叔叔开心起来的。好了。女婿，哎，你怎么在这儿坐着不上去呢？哎，这里空气好啊。哎，昨天你来医院是不是见佳佳的？啊，昨天我是看一个小名号，就是被佳佳救的那个叫薇薇的小孩子。哦，我还以为你来见佳佳呢。也算是吧，因为薇薇就是他负责的。哦，哎，最近跟燕燕怎么样了？嗯。他之前约过我一次，结果阴差阳错，我们就没见到面，现在一直没见到，没见面了。啊，好啊，燕燕呢？我是看着她长大的，呃，人又聪明又漂亮，但是比起佳佳来说呢，就不如佳佳那么踏实，那么厚道了。我跟她不太熟悉，所以没什么比较，但是我还是比较喜欢佳佳，因为她身上有一种孩子气。哎呀。我这丫头啊，傻傻的，哎，你知不知道？她上大学的时候啊，我极担心她被人骗呢。叔叔，你要相信佳佳，她有明辨是非的能力。嗯，随她去吧。哎，你对佳佳一心一意，我就放心了。叔叔，我明白您的意思，您放心吧。但是，我和佳佳的事情，您一定不要着急。嗯，不急，我不急。呃，啊，你何时再去医院看那个孩子呢？我等一会儿就过去。哎，你听我说，你买束花送给佳佳。哎呀，女孩子呢，就喜欢这一套。好的，叔叔，我明白。啊，走啊，上去喝杯茶，叔叔。哎，好好好，哎，哎，我跟你说。另外需要强调的是，肠梗阻手术的时候一定要观察患儿有没有腹腔感染，有没有腹膜炎，如果有的话，很容易复发。术后需要注意的是，不能让患儿进行大幅度的运动，但是也不能不动，可以让患儿散步或者是慢走。那最后需要强调的是，睡觉的时候一定不能反复的翻身，不能坐的时间太久，也不能吃的太饱，饮食一定要有规律。好，以上就是今天的总结，你们可以走了。谢谢师哥，谢谢师哥，明天再见。盖医生怎么还不走啊？师兄，我才是你带的住院医，为什么昨天的手术你带唐雨佳而不是我？当时情况那么紧急，是救人重要还是叫你重要？怎么就那么巧呢？我去吃饭是不是？那我去。轻点吹，好吧。真棒，再吹一个。于西，什么时候来的呀？我刚刚来呀。张姐姐，哎，正好我带微微晒阳光。
把这个给哥哥。给我。你是不是有秘密要跟我说？嗯，送给你的糖姐姐。哇，为什么要送给我花呢？于是哥哥说：“谢谢你了，这段时间照顾我辛苦了。”小傻瓜，这是我该做的，是不是啊？哈、啊，我以为送给我的话，我就先收下了。对了，贝贝，虽然呢你现在恢复的特别好，但是呢不能剧烈运动，也不能太兴奋，所以只能乖乖跟姐姐回去休息喽。好，来拿着，继续玩。我们走啊。哦，走，来。哇。欣欣，哎，于老师，呃，对照一下病理，同样都是发烧，为什么用不同的药？好，找一下原因。好的，于老师，我这就去。还有事吗？哦、嗯，叶老师，我听说您正在做幼儿过敏症的课题研究，嗯。我想要申请做您的助理，可以吗？老师，我会努力的。我知道了。我觉得欣欣还是应该把心思放在本职工作上。啊，我知道了，叶老师。那我先忙去了。嗯。怎么了？我明明都做好准备了，怎么心里又犯怵了？没事儿，勇敢一点。他要是说你，你就听着。那还让早点分手怎么办？让我想想。实在不行，我就跟他说了，咱俩已经结婚了。我也了解我爸，他肯定不愿意我成第一的。不行，千万不能这么做。现在最主要的是先把他安抚住，后面的事情我再来想办法。啊，去吧。嗯你怎么能这样对我呢？我是你亲爹啊！断绝父女关系这样的话，你都说得出来，你真的让我好伤心的，知道吗？那句话也不是我说的呀。不是你说的，那都是我说的吗？我怎么可能说出这样的话呢？你怎么翻脸你就不认账了？你让我认什么账啊？别哭了，我错了，老爸，我不该说那些话伤害你。你知错了吗？我这一辈子，所有的心血都放在你身上，没有人比我更爱你了
，你竟然为了一个我不喜欢的人，你要跟我断绝父女关系。其实山鹤他，我们俩错了，我们俩不该说那些话骗你，不该这样欺骗你的感情，错了啊！你知错就要改，改，我改，我一定改。你改了就是我的乖女儿，你打算怎么改啊？你马上跟他分手啊！我跟你说，一个处心积虑欺骗未来岳父的人，不值得你珍惜的。怎么？老爸，其实我们俩已经……一句什么？我们俩已经分手了。啊？哎。哎呀，这样才是我的乖女儿嘛！哎，佳佳回来了。佳佳，你难得回来一次，怀疑给你做饭啊？怀疑我不吃了。哎呀，没关系的，佳佳，你先坐啊，很快的，马上就好。我真不吃了，我有事先走了。哎，佳佳。哎，给我说你个大喇叭。你是不是又跟佳佳吵架了呀？啊，没吵架啊，我我开心还来不及呢，快去做饭啦！你知不知道，佳佳刚才跟我说，已经跟那个臭小子分手了。分手？哎，不应该呀。有什么不应该的？我早就说过，时下年轻人的感情一点都不稳定啊。之前还说什么这辈子非他不嫁，不用我三两下功夫。他就又投降，又认错了。这佳佳到底怎么想的？嗯，哎，会不会出什么事儿了呀？会出什么事啊？啊，她是我女儿啊，哎，跟我一样很有心机的。想一想啊，这辈子最重要的人就是她老爸，我们是什么关系呀、啊？我们是骨血关系呀，如果没有我，又怎么会有他呢？是不是？你说，嗯，小生跟佳佳好了这么些年了，嗯，而且现在又在一个单位工作，你说这……那又怎么样？有于西嘛，我已经问过于西了，他非常的喜欢佳佳，啊，所以我呢。尽快搬开这块绊脚石之后呢，万事真的就顺风顺水喽。哎，先煮饭，先煮饭啊！哎，煮饭，开心呢。什么情况？谈崩了？没有，挺开心的。你爸挺开心的，你为什么一副要死不活的样子？都赖你。赖我？赖我什么？怎么不赖你？你让我哄着他，顺着他，就我一下没控制住，我就……又和你爸吵起来了。唐雨佳，我之前跟你说的话都白说了吗？我就跟他说我们俩分手了。啊
赶紧的，十六床腿差不多了啊。哦。小薇姐，嗯，李医生今天怎么没在呀、啊？李医生，对呀、啊，李医生一向值夜班，都说流水的患儿，铁打的李虎。昨天不知道怎么回事，突然要求换班，换了白班去了。哎，这李医生不值夜班，倒也没什么，就可惜了那夜宵。你啊什么呀？赶紧去，赶紧去，十六床啊！好，我马上就去。了。这样吧，离婚。哈、啊，生鹤，在这等了我一下午，你要的就这结果吧？其实你早就想跟我离婚，对不对？就等着我先给你开口。唐雨佳。你脑子里边想些什么呢？啊！我想些什么？是你先说离婚的。我的意思是，我申鹤，重新追求你唐雨佳。这，你没问题吧？我们俩都结婚了，你再追求我一遍。我是说，咱们走一次传统路线。传统路线？还不明白？就是，先搞定你爸。你觉得你能行吗？不行能怎么办？行了，办法总归是有的，交给我吧。问题是我爸他根本就不想见到你。牛奶喝了好不好？姐姐刚给你冲的。谢谢谭姐姐，不客气。你是不是特别开心，转到了普通病房？这说明你的身体已经好起来了。你看，好多小朋友陪你玩，是不是？微微，你把牛奶喝了，姐姐给你讲故事好吗？唐姐姐，我的妈妈什么时候来接我呀？很快，妈妈特别快，很快就来。于西哥哥说，等我病好了，我妈妈就来接我，是吗？对，于西哥哥说的没有错，所以你得好好的配合医生，赶快的好起来，好吗？嗯，那游戏哥哥明天会来吗？当然会来，他不是答应你天天都来看你吗？嗯，唐姐姐，游戏哥哥可喜欢你啦。你怎么什么都知道啊？我就是知道。你不会嫁给他吧？我当然不会嫁给他，我们俩是好朋友。哦，那我就放心了。你放心什么呀？你不要嫁给他，我长大以后要嫁给他。哇，哎，微微，你长大以后，于西哥哥都变成老头了。变成老头，我要嫁给他。嗯，把牛奶喝了不好。多大点事儿啊！你至于愁成这样吗？不就他不理你了吗？躲着你，他躲着我，这就很说明问题啊。什么问题？啊？你不好，他不喜欢你，这什么都不能说明啊！什么都不能说明，那他为什么躲着我呀？温水煮的青蛙，他跳出来了，说明你这事不灵啊。人都说人无心无声，这招都不灵。那我还能有什么办法？我告诉你，为什么他不理你吧
，因为他自卑。他有什么自卑的？生理缺陷啊，他是个结巴。那是因为他认真，紧张才会结巴。这就叫情人眼里出西施，在别人眼里这是缺陷，到你眼里就变认真了。我总结一下吧。一个中年男人遇到了一个非常喜欢他的小姑娘，可是他不知道为什么这小姑娘喜欢他，所以他害怕又怕自己受伤，所以他选择逃避。嗯，有道理是有道理，那我该怎么办？声波，声波，不行不行，嗯，肯定会吓坏他的。这有什么吓坏他的？女追男隔层纱，你得把这窗户纸捅破了，告诉他为什么我喜欢你，为什么我非你不嫁。真的说呀？这么说呀？小雅，你想想，你现在得到的一切，都是因为这个男人当初救了你。你再想想，你以后的种种努力，都是因为你心里有这个男人。你说谁听了这番话不感动？嗯，那要是他，他拒绝我了呢？拒绝你，你就接着当你的护士、啊，这对你有影响吗？嗯，要是说刚开始来儿科当护士是为了李医生，但是后来和孩子们相处久了，反倒是越来越喜欢他们了。所以你要拿出你的勇气，不仅为了这些孩子，也要为了你的大叔。真的可以？当然。<笑>唐医生，太羡慕你了。你羡慕我什么呀？有勇有谋。要是你遇到这样的事情，肯定是药到病除。<笑>小雅、嗯，二床换药。哎，来来来了，我走了。那也就说说别人而已，自己还一脑袋包呢。你怎么才来呀、啊？这么慢？你还嫌我慢？你只管当你的医生，家里的事情还不我帮老爸解决呀、啊？谁让你是姐呢？承认我是姐了，叫声姐听听。行了，我都已经够烦了。怎么了？还不是老丈人那边，他说我是骗子，说我人品不好。你确实人品不好。生姐，你够了。好，行了，我不跟你闹了，我跟你说正事儿。明天你一定要来帮我。明天我怎么帮你？搞定岳父大人。姐太忙了。我说申姐，你什么时候能够快一点啊？叫姐。叫什么姐啊？那你自己去吧。哎，姐姐姐姐姐，我的亲姐姐，我的好姐姐，行了吧？行。那东西都买好了，你知道怎么说吧？知道，咱们家确实是做家具生意的，只是你一心想要当医生，希望老丈人可以体谅。OK， 走吧。等会儿。我还有一个想法，不，不如你干脆别当医生了。这怎么可能？你回来帮老爸打理生意，这既能缓和和他之间的矛盾，老丈人那边你也好解决呀。沈姐，这么多年来，不管老爸给我多大压力，我从来没有过这样的想法。你别这么死心眼儿，这不是死心眼儿的问题，你不会明白的。在手术台上，我们看似每天重复着相同的工作。切开玻璃缝合
，你的病人把他所有的隐私告诉你，把衣服脱光了让你检查。在这种信任程度下，难道你还会觉得自己不重要吗？躺在手术台上的这个人，他不仅仅代表着他自己，他更有可能承载着一家人的希望。正是因为有我们医生的存在，才会让千千万万个家庭完整，才会有你身结到现在。我认为，比起一名成功的家居商人，人们更需要一名医生。你说的对，我非常尊重医生，我也更感激救过我的医生。但现在让你选，是医生，还是佳佳？不存在这样的选择，因为我相信，不管在任何时候，佳佳一定会是站在我这边的。好，走。哎呀，来了。哎，哎，华姨，小申，你好。哎，你好，你好。哎，你好。哎，这是我姐姐。哎，你好，你好。哎，好。哎，来来来，进来吧，进来吧。嗯，好。哎，好。用不用？呃，不不，不用换鞋了，不用换鞋了。不用换鞋了。不用换。来来来，进来。哎，你来干嘛？嗯，叔叔，你好。我跟您介绍一下，嗯，这位是我姐姐，她叫申杰。金家公您好。哎，我不是什么工，哎，走走走走，快走走。哎，不是叔叔，那个呀，走啊，我们老走，叔叔，我们走。哎，不欢迎你，小申，走啊，走啊。小申，你先回去吧。哎，小申，你先回去吧。呃，咱们回头再说啊，咱们回头再说，回头再说啊，小申。这是我们的心意，不用不用了。哎，叔叔，这是我们的一点心意啊。改天再来啊，听阿姨的，改天再来啊。老唐，你为什么开门？我我也不知道是谁呀、啊。这有病看医生，这是现在大家公认的这样一个现象。可觉得只有医生才能治病，其实这中间存在着很多误区。有些病我们可以看，有些病我们也是无能为力。就拿刚刚收的张小帅来说吧。他显然是心理上出现了问题，才导致了身体上出现的情况。刚入院的时候，情况不是也很严重吗？也不配合我们治疗，不跟我们医生沟通，而且家长也不知道他到底吃了什么东西。好在我们额外的申医生判断准确，及时给他做了手术，取出了异物。但是他心理上的问题没有得到彻底解决，那就很难说今后他还会不会再出现这样的情况。那也就是说，家属的配合是非常重要的。那从某种意义上说，就是患病的不仅仅是患儿，还有患儿的家属。那么我们医生，尤其是儿科医生了啊，我说的是，我们就任重道远。呃，这里边呢，我就要表扬一下我们的齐星医生啊，啊，他做的非常好。齐星呢，在患儿和患儿家属之间。起到了至关重要的作用，耐心的工作，仔细的倾听，他做得非常好。我们儿科呢，就非常需要这样的医生加入到我们的队伍中来，表扬进来，盖医生，呃，申医生他不在啊。本事这么大，还来我们医院干什么呀？盖医生，孙医生，星星妈，您坐。怎么了，星星妈？是星星又哪儿不好了吗？没有，她挺好的，伤口愈合的好
，胃口也很好。过两天，我想送他去学校了。哦，哎，那这不挺好的吗？嗯。那还来我们医院干嘛？盖医生。前两天出院之前没跟你们打招呼，实在不好意思啊。申医生，这是我们欠你的医药费，我在家数了好几遍呢，你也再数数。欣欣妈，你哪来的这么多钱？应该不会是把房子给卖了？也不全是因为这个。这不，欣欣爸去世了吗？我们家也没有收入。我就想着把房子给卖了，我跟欣欣可以在外面租房子住，这剩下的一点钱，我做了一点小生意，足够维持我们娘俩的生活了。欣欣住院的这段时间，谢谢你们对我们娘俩的照顾。做了，我先走了。那我送送你。哎，师兄，我跟师兄一起送你吧。刚才我误会你了，对不起。没事儿。回去这些天啊，欣欣一直在跟我念叨，说医院里哥哥姐姐对她特别好。欣欣妈。嗯。这两天多给星星吃一些流质的物品，千万不要给他吃坚果。记住了。嗯，那星星有任何问题，你随时都可以给我打电话。放心吧，沈医生。对了，你们赶紧上去忙吧，我得走了。嗯，行，路上注意安全。好，再见。好，再见。再见。走吧。嗯。喂，师兄。是吗？今天晚上就能去了。哎呦，太好了！谢谢你啊，师兄，我请你吃饭。好嘞，好嘞，好，再见。哎，正好齐医生，那个我找。师兄。盖医生，你先去吃饭吧，我跟齐医生说两句话。那师兄，我在前面等你。哎。齐医生。正好我有事找你呢，师兄，我也正好有事要跟你说呢。那你先说。好。呃，其实我是想说，今天开会的时候，副院长在大家面前表扬我了，而且他还说，儿科的队伍里很需要像我这样的医生。是吗？副院长，他真这么说？真的。你看当时我怎么跟你说的来着？做好自己该做的，不要总是拿别人的优点跟自己相比，是不是？该来的总会来的，师兄，谢谢你啊，你一直都在鼓励我。你跟你师兄还这么客气啊？对了，齐医生，你兼职的事儿怎么样了？找到新工作了吗？嗯，还没呢，倒是有两家正在请家教，可是离咱们医院太远了，不太方便。那正好，咱们学校实验室啊，正在找刷杯子跟试管的小零工，虽然工资不高，但是也不会特别累。你愿意去吗？我愿意啊，我当然愿意了，谢谢师兄。又跟你师兄说谢谢，自己准备一下，今天晚上就能去了。好，我我知道了，太好了。好好做，师兄支持你。嗯，师兄，我一定会努力做好的，你放心吧。行，那你去忙吧。好，那我先走了啊，嗯、拜拜。再见。嗯哎，于西啊，哎哎，是啊，我找你啊，我打了两次电话给你，我今晚下厨，你来吃饭啊？什么
，你,你不行，为什么啊？哦哦哦，去医院啊！嘿嘿嘿快去快去！啊，你见到佳佳呢，就问他回不回家吃饭；啊，又回来呢，你就跟他一起回来。啊，我等你啊！嘿，哎，你看啊，于西这孩子就是靠谱啊，为了佳佳每天都往医院跑。哼，证明什么？证明我没有看走眼。<笑>你走不走眼呀？还需要时间来检验。嗯，我就怕呀，你觉得人家于西靠谱。人家于西觉得你不靠谱呢。哎，那你扪心自问，我这个老公靠不靠谱啊？你这个大喇叭呀，也就是我不嫌弃你了。嗯。佳佳，找我。你今天上午去哪儿？你就知道了。我爸跟我说，你带着你姐就去我家了，张口就是亲家公，这就是你想的好办法。我本来是想让申杰代表家长，让双方先见一面，谁知道一进门就被你爸给打脸。当然打脸啊！我昨天晚上才跟我爸说我们俩分手了，你今天早上就去，什么意思啊？拆台啊？这怎么能叫拆台呢？这明明就是在缓和呀、啊！我跟申杰讨论了一个晚上，诚心诚意的前去拜访，就是想要缓和和老丈人之间的矛盾。老丈人不领情也就算了，你怎么也这么说呢？我为什么不能这么说？你知道现在我爸把我逼成什么样吗？你知道我压力有多大吗？他让我，他让我对天发誓，这辈子都不能跟你在一块了。你压力大，我压力就不大了吗？啊！为了让你爸认可。我认错，我挨骂，我赔礼道歉，我该做的我都做了，现在把申杰也搭进去了，你还想让我怎么样？好什么呀？这是我的错吗？谁让你假扮家境公司太子爷了？谁让你那么早结婚的？这一切就是你最后一次娶的。唐雨夏，你现在是后悔跟我结婚了吗？是。忍着点儿，叶老师，取个片子怎么去这么久啊？叶医生来了，奶奶，小蕊看什么书呢？这么认真。叶医生来了，一点，这里面的字儿能认全吗？认不全，查字典呀。<笑>这可是专业的医学书，看来小蕊长大之后想当医生啊！当然，我要当全世界最好的医生。小蕊，叶医生，别听小孩子瞎说。奶奶，我没有瞎说。嗯，好，那我们现在就给世界上最好的医生开始看病了，好吗？嗯嗯，好。来，片子拿出来看一下。是不是支原体肺炎？判断的很准确呀、啊！我就说嘛，我不发热，体温一直正常，咳嗽较重，开头有点干咳，喉咙痛，头痛，皮肤黏膜是麻疹呀，听诊肺部有少许失罗音。小蕊，听医生的，你们两个看看。看到什么了？支原体肺炎 X 线改变明显，多为单侧病变，也可见双侧病变，一夜下为多见，有时病灶呈游走型。嗯，我的这个阴影在左侧，没有游走。就片子来看，我属于单侧病变。
想去。